எல்லாருமே ஏதோ ஒரு மனிதர்கள் மூலமா ரொம்ப நொந்து போய் வாழ்க்கையே வேண்டாம் அப்படின்னு ஓடுறதுக்கு ரெடியா இருக்கும் மனுஷங்க மேல காட்டக்கூடிய அன்பு அவ்வளவு ஏமாற்றத்தை கொடுக்குமா எல்லா மனுஷங்களும் அப்படிதானா ஏன் நம்ம மட்டும் நல்ல மனுஷனா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் மற்றவங்க ஏன் அது மாதிரி இருக்காங்க இதுல இருந்து எப்படி வெளியில வர்றது மனுஷங்க மேல அன்பு வச்சோம் அப்படின்னா அது அவ்வளோ பெரிய பாவமா இதை பத்தி இன்னைக்கு முழுக்க முழுக்க பேச போறோம் நம்மளுடைய ஆடியோஸ் எல்லாமே ரிலேட்டடான விஷயங்கள் தான் ஆனா நம்மளுடைய ஷார்ப்னஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வாழ்க்கையும் ஷார்ப்பாக இருக்கும் நம்ம வாழ்க்கை இங்கே எப்படி போயிட்டு இருக்குதுன்னா மந்தமாக போயிட்டு இருக்குது ஒரு ஷார்ப்பே இல்லை ஒரு உங்கள் கிச்சன் ரூமில் கத்தி இருக்குது மொன்னையான கத்தியை நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க தூக்கி போட்டுருவீங்களா இல்லை அதை வச்சு ஃபர்தராக கட் பண்ணுவீங்களா அப்போ நம்ம வாழ்க்கை மட்டும் ஏன் மந்தமாக போகணும் ஒரு நாளைக்கு சாப்பிட்டு அந்த அன்னைக்கே போகிற ஒரு காய்கறிக்காக நல்ல கத்தியை ஷார்ப்பான ஒரு கத்தியை வச்சு நம்ம கட் பண்ணுறோம் ஆனால் காலங்காலமாக வாழக்கூடிய வாழ்க்கையை நம்ம ஷார்ப்பாக ஆக்காம மந்தத்தனத்தில் ஏன் நம்ம வாழ்க்கையை கொண்டு போகிறன்றது யாரும் யோசிக்கிறதே இல்லை ஒரு விலையை ஒரு ஏதாவது ஒரு காய்கறி வாங்கினா கூட பத்து இடத்துல பேரம் பேசி வாங்குகிறோம் ஒரு பொருளை வாங்கினா கூட பத்து இடத்துல பேரம் பேசி வாங்குறோம் ஏன் ஏமாந்துட கூடாது ஒன்று ரெண்டாவது கரெக்டான பொருளை கரெக்டான விலையில வாங்கணும்னு சொல்லி அப்போ ஒரு டிவி வாங்கினா கூட ஒரே ஷோரூமில் போய் வாங்குறது இல்லை நாலஞ்சு ஷோரூம்ஸ் போகிறோம் அதே மாதிரி கார் வாங்கினா கூட பைக் வாங்கினா கூட எது வாங்கினாலும் சரி அது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் என்ன பண்ணுவாருன்னா ஒரு பொருள் வாங்கணும்னு சொல்லி முடிவு பண்ணாருன்னா முதல்ல ஒரு கடைக்கு போவார் என்கொரி பண்ணுவார் ரெண்டாவது இன்னும் சில கடைகளை பார்ப்பார் ஒவ்வொரு வாரம் அந்த நாலாவது வாரத்தில் தான் வாங்குவார் அதுக்கப்புறம் யோசிப்பார் ஓகே என்ன வாங்கலாம் என்ன பட்ஜெட்டில் வாங்கலாம் எது எது ரேட்டு கம்மி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு சாய்ஸ் வச்சுருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி கேட்டகிரி அந்த மாதிரி கேட்டகிரி அது மாதிரி கேட்டகிரி அப்படின்னு ஃபைனலாக டிஸ்கஷன் பண்ணுவாங்க எந்த பொருள் வாங்கலாம் எந்த கடையில் வாங்கலாம் எது வந்து ஒரு ஆஃபர் இருக்கு அந்த ஆஃபர் பேஸ் பண்ணி நம்ம வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபைனல் பண்ணி அதுக்கு அப்புறமா அவர் வந்து வாங்குவார் அப்போ ஒரு பொருளை வாங்கறதுக்கே இவ்வளோ அறிவும் இவ்வளோ அலைச்சலும் தேவைப்படுது அப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கையில நல்லபடியா வாழ்றதுக்கு எவ்வளவு அலைச்சலும் எவ்வளவு தேடுதல்களும் எவ்வளவு ஜாக்கிரதையும் எவ்வளவு பாதுகாப்பும் நமக்கு தேவைப்படும் ஆனா இதை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டோம் சாதாரண ஒரு விஷயத்துக்கு கொடுக்க வேண்டிய இம்பார்ட்டன்ட நம்ம வாழ்ற வாழ்க்கைக்கு கொடுக்கல எப்படி நான் இதை சொல்றேன் அப்படின்னா கடவுள் வழிபாடு உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அந்த அளவுக்கு உங்க வாழ்க்கை சேஃபா இருக்கும் கடவுள் வழிபாடு இங்க நினைக்கிற மாதிரியான வழிபாடுகள்லாம் சுத்தமா பொய்யான ஒரு வழிபாடா இருக்கு கோயிலுக்கு போறோம் ஒரு பத்து ரூபா நூறு ரூபா காணிக்க போடுறோம் விபூதி எடுத்து வைக்கிறோம் அங்க ஒரு ரெண்டு வாழைப்பழத்தை சாப்பிட்டு அப்படி கடவுளே காப்பாத்துன்னு சொல்லி வந்துடுறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செய்யறோம் என்ன செஞ்சோம் கோயிலுக்கு போன அந்த வைப்ரேஷன்ல அந்த நாள் முழுக்க இருந்துச்சா கோயிலுக்குள்ளேயே அந்த வைப்ரேஷன் இருக்க மாட்டேன் ஏன் அங்க யாராவது உங்களை முண்டி அடிச்சுட்டு போவாங்க அப்போ அவங்க கிட்ட சண்டை போடுவீங்க இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் ஒரு கோயில் இருக்கும் போதே அந்த வைப்ரேஷன் கிடைக்கல அப்புறம் அதை தாண்டி எப்படி நமக்கு வைப்ரேஷன் கிடைக்குது இதெல்லாம் நீங்க சிந்திச்ச பாருங்க வாழ்க்கைக்கு கொடுக்க வேண்டிய இம்பார்ட்டன்ஸ் ஒரே இம்பார்ட்டன் தான் கடவுளுக்கு பயந்து கடவுள் மேல பாசத்தை கொடுத்து 
கடவுள் நம்ம மேல அன்பு செலுத்துற அளவுக்கு நம்ம உயரணும் அதுதான் நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம நல்லபடியா போயிட்டு இருக்கோம் நம்ம வாழ்க்கைய கரெக்டான திசையில நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றதுக்கு உண்டான ஒரு இடமா அந்த இடம் அமையுது இதை தாண்டின எந்த ஒரு சக்தியும் இல்ல நீங்க என்ன செய்யறீங்க எல்லாரும் கோயிலுக்கு போறோம் நம்மளும் போறோம் எல்லாரும் லைன்ல நிக்கிறாங்க நம்மளும் லைன்ல நிக்கிறோம் எல்லாரும் பிரசாதம் வாங்குறாங்க நம்மளும் பிரசாதம் வாங்குறோம் எல்லாரும் கோயில விட்டு வெளில வராங்க நம்மளும் வரோம் வந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாரும் அவங்க அவங்க அந்தந்த வேலையை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க நம்மளும் பார்க்கறோம் அப்போ மனிதர்கள் மேல காட்டக்கூடிய அன்பு அப்படின்றது இல்ல ஒரு கசப்பு வந்துடுது அதையும் தாண்டி மனிதர்கள் கிட்ட அன்ப காட்டுறோம் வாழ்க்கையில ஏமாந்துடுறோம் அதிகமா எந்த ஒரு விஷயத்த செஞ்சாலும் உங்களுக்கு விஷம் காத்துக்கிட்டு இருக்குது அளவுக்கு அதிகமா ஸ்வீட் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா திகட்ட ஆரம்பிக்கும் தொடர்ந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கை ரொம்ப மோசமான ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு வந்துடும் அப்போ கடவுளை தாண்டி ஒரு மனுஷன் மேல நம்ம பாசத்தை காட்டும் போதுதான் அந்த இடத்துல நம்ம நிறைய இடத்துல ஏமாந்து போறோம் நானும் ஏமாந்து இருக்க நான் இப்ப நல்ல விவரம் ஆகிட்டேன் எப்படி விவரம் ஆகிட்டேன் அப்படின்னா கடவுளை நம்புறத அளவை தாண்டி யாரையும் நான் நம்பிக்கை வைக்கிறது இல்லை இவங்க இருந்தாதான் என்னுடைய வாழ்க்கை அப்படின்னு அந்த ஒரு விஷயம் இல்லாம இருக்கிறதால என்னால எல்லார் மேலையும் அன்பு செலுத்த முடியுது புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா உங்க உங்களுக்கு யாரு மேலையும் அன்பு செலுத்த முடியாததுக்கு காரணம் எங்க தெரியுமா ப்ராப்ளம் ஆகுது யாரோ ஒருத்தவங்க மேல அளவு கடந்த பைத்தியமா நம்ம இருக்கும் அதனால வெளியில இருக்கிற மனுஷங்க மேல அன்பு செலுத்த முடியாமலே ஓடி போயிடுது ஆனால் எனக்கு நான் யார் மேலேயும் பைத்தியமாக இல்லை பாசமாக இருக்க ஆனால் பைத்தியமாக ஆகிற அளவுக்கு பாசமாக இல்லை அதனால் எனக்கு எல்லாருக்கிட்டையும் அன்பு அப்படின்ற ஒன்று அதிகமாக வச்சுருக்க இவங்க இருந்தால் தான் என் வாழ்க்கையில் கடைசி வரைக்கும் அன்பாக சந்தோஷமாக நம்பிக்கையோட இருக்க முடியும் அப்படின்னு நான் நினச்சதே கிடையாது அதுக்கு பதிலாக யாரை நினைக்கிறேன் அப்படின்னா நம்மளுடைய சாயப்பா பாருங்க மனிதர்கள் என்னைக்காவது ஒரு நாள் ஒண்ணு அவங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம போயிடுவோம் இல்லை நமக்கு முன்னாடி அவங்க போயிடுவாங்க பெத்தவங்க கடைசி வரைக்கும் வர முடியுமா கட்டின புருஷன் மனைவி கடைசி வரைக்கும் வர முடியுமா நம்மளுடைய வயசுல பெரியவங்க தாத்தா பாட்டி கடைசி வரைக்கும் வர முடியுமா எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு ஸ்டேஜ் வரைக்கும் தான் வர முடியும் அவங்களுடைய விதிப்படி இத்தனை வருஷங்கள் வாடணும் அப்படின்னா அத்தனை வருஷங்கள் தான் வர முடியும் அதுக்கப்புறம் போயிடுச்சு இது வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷனில் நம்ம ட்ரெயினுக்கு போகிற மாதிரி ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ஒவ்வொருத்தங்க இறங்கிடுவாங்க ஆனால் அந்த ட்ரெயின் போக வேண்டிய டெஸ்டினேஷன் எனவோ அது போய் தான் ஆகும் அந்த கடைசி ஊருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மொத்தமாக அந்த ட்ரெயின்லேயே ஒரு நூத்தி ஒரு நூறு நூற்றி ஐம்பது பேர் இருப்பாங்க ஆரம்பத்தில் ஃபுல் கூட்டமாக இருக்கும் இந்த சென்னையிலேருந்து பெங்களூர் போகிற ட்ரெயின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சில நேரத்தில் எனக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கும் கூட்டம் ஹெவியாக இருக்கும் இது ரிசர்வ்டா இல்லை அன்ரிசர்வ்டான்னு கேட்குற அளவில் இருக்கும் ஆனால் அந்த டெஸ்டினேஷன் பேச அடைய 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 உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூட்டம் குறைஞ்சி கடைசியில் ஒவ்வொரு கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு ரெண்டு பேர் மூணு பேர் இருப்பாங்க ஒவ்வொரு கோச்சுக்கு அந்த மாதிரி தான் நம்ம வாழ்க்கை ஆரம்பத்தில் அத்தனை கூட்டங்கள் இருக்கும் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் அம்மா கூட பிறந்தவங்க எட்டு பேரோ ஏழு பேரோ கணக்கே தெரியாத அளவுக்கு புரிஞ்சுக்கோங்க ஆனால் இன்றைக்கி ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் மீதி அஞ்சு பேர் பெரியம்மாலாம் இறந்ததுக்கு அப்புறம் அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு உண்டான ஒரு கண்டினியூட்டி கிடைக்காமலே போயிடுச்சு 
அப்போ எத்தனையோ பேர் கலகலப்பா இருந்த ஒவ்வொரு குடும்பத்தும் இது எல்லா குடும்பத்துக்கும் பொருந்தும் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வேணா நாங்க பெரியவங்கெல்லாம் இறந்ததுக்கு அப்புறமும் நாங்க ஒன்னும் ஒத்துமையா இருக்கும்னு சொல்லலாம் ஆனா மெஜாரிட்டியா தான் பேசுறோம் அதுல நானும் அஃபர் சஃபர் ஆயிருக்கேன் ஆயிருந்த ஆனால் இப்போ இல்லை அன்பேஸ் ஆகின்னு ஒரு பெரிய ஆலமரம் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் சஃபர் ஆகுல ஏன்னா எனக்கு குடும்பத்தோட சந்தோஷமாக நிறைய பேரோட இருக்கணும்னு சொல்லி ரொம்ப ஆசை சின்ன வயசில் இருந்து ஆனால் எனக்கு தனி மரமாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் அப்போ போக வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சுன்னா கண்டிப்பாக போவாங்க அதே மாதிரி தான் நம்ம வாழ்க்கையில் யாரையாவது நம்பி நம்ம வாழ்க்கையை ஒப்படைக்கிறோம் அவங்க இருக்கிற வரைக்கும் இருப்பாங்க நம்ம கூட போக வேண்டிய காலம் அதாவது நிரந்தரமாகவும் சரி இல்லை நம்மளை பிடிக்காம போனாலும் சரி இல்லை நமக்கு எதிராக நடக்க ஆரம்பித்தாலும் சரி அந்த இடத்துல நம்ம மனசு வேதனைப்படுது நம்பி இந்த அளவுக்கு நம்ம சொன்னமே அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் அந்த இடத்துல ஒரு மனுஷனோட வாழ்க்கையே வீணாக்குது இதை எதுக்கு நம்ம தலையில் சுமக்கணும் சுமக்க வேண்டியதை சுமந்திருந்தால் இவ்வளோ சுமைகள் இருக்காது எல்லாத்தையும் சுமக்கிறதால சுமைகள் தாங்க முடியாத மரண பயத்தில் இன்றைக்கி நம்ம உட்காந்துட்ருக்கோம் மரண பயம் சாதாரண பயம் இல்லை உடனே சொல்லிடக்கூடாது மரண பயம் மீன்ஸ் நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸ் எதுக்கு சொல்கிறீங்க அப்படின்னு எப்படி சொல்லி புரிய வைக்க முடியும் ஊசி போடுறது உடம்பு வலிக்கும் அதனால் அந்த வழியை வந்து நெகட்டிவ் வழி கொடுக்குது அது வந்து எதுக்கு போடுறோம் அப்படின்னா அந்த வழியை அந்த ஊசியை போட்டால் தானே உடம்பு குணமாகும் அப்போது நெகட்டிவ் 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 நம்ம சொல்கிறோம் அதை சொன்னால் தானே புரியும் அப்போ நம்ம யோசிச்சு பாருங்கள் நமக்கு இந்த மரணம் ஜனனம் இன்னும் என்னென்னலாம் இருக்குதோ அதெல்லாம் சாதாரண ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க என்னங்க இதெல்லாம் பேசுகிறீங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் சில பேர்லாம் சொல்லுவாங்க சில பேர் டைட்டில் பார்த்தாவே ரொம்ப பயமாக இருக்குதுன்னுவாங்க நம்ம எல்லாத்தையும் கடந்தவங்க அதாவது ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் கூட நம்மளால் தூங்க முடியும் ஒரு மாளிகையில் கூட தூங்க முடியும் அந்த மனநிலை அடையணும் அதுதான் விஷயமே அதுதான் நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொல்கிறதாலையோ கேட்குறதாலையோ அது உங்களுக்கு அடிமை ஆக்காத வரைக்கும் பிரச்சனை கிடையாது நீங்கள் ஒரு சுடுகாடில் கூட நீங்கள் நல்லபடியாக தூங்க முடியும் தியானம் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரியான மனநிலையை நம்ம மாற்றணும் விருப்பு வெறுப்பு இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை மனிதர்கள்ட்ட மட்டும் இல்லை எல்லா இடத்துலையும் அதை கொண்டு வந்து நிறுத்தி பாருங்களேன் எதுக்கும் பயப்பட மாட்டேங்க இப்போ ஏன் நம்ம எவ்வளோ பயப்படுறோம் இருக்கிறதும் இழந்துடுவோமோ அப்படின்னு ரெண்டாவது இருக்கிற இடம் ரொம்ப மோசமான ஒரு இடம் அதுக்காக இல்லை நம்முடைய பாஸ்ட் லைஃப்பில் நடந்த விஷயங்கள் எங்கே நடந்துடுமோன்னு ஒரு பயம் ஸோ ஒரு மனுஷனுடைய எதிர்காலத்தை அவள் கடந்த காலத்தையும் நினைவுபடுத்திக்கிறா நிகழ்காலத்தில் பயப்படுறா எதிர்காலத்தில் இன்னமும் மோசமாக்கிக்கிறா அப்புறம் விருப்பு வெறுப்பு இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்ந்தோம் அப்படின்னா எதுக்கு கடந்த காலத்தை நினைக்க வேணும் தேவையே இல்லையே நான் யோசிச்சு பாருங்க லைஃப்ல நிறைய அடிப்பட்டு மிதிப்பட்டு தான் வந்த பயம் இருந்துச்சு ஆனா இப்ப இல்ல என்னன்னா எல்லாத்தையும் பார்த்தாச்சு எல்லாத்தையும் பார்த்தாச்சு இனி ஏதாவது எந்த கஷ்டமான காரியத்தை பார்த்தா கூட அதுக்கு உண்டான மெச்சூரிட்டி நமக்கு இருக்கு எப்படி இருந்தது அன்னைக்கு கஷ்டப்பட்டது அன்னைக்கு அனுபவிச்சது அதன் மூலமா வந்த அனுபவம் நம்ம வாழ்க்கையில பெரிய சொக்க தங்கமாக இருக்குது இங்கே அது எந்த ஏசி ரூமில் போயிட்டு கிளாஸ் எடுத்தாலும் என்னுடைய அனுபவத்தை தாண்டி புரியாது நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்களேன் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் பட்ட அடி பட்ட அவமானம் வலி வேதனை கவலை ஏமாந்தது நீங்கள் ஏமாத்தினது அதன் மூலமாக வந்த விளைவு இதை நினச்சாவே போதும் உள்ளுக்குள்ள அருவியாக ஞானம் கொட்டும் எவ்வளோ பாத்திரம் பிடிச்சாலும் அது முடிக்கவே முடியாது அமுதேஸ்வரபி மாதிரி கொட்டிக்கிட்டே இருக்கும் 
அதை நான் இயல்பாக ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் நானே நினச்சி பார்க்கல அன்பே சாயில் என்ன ஒரு மீறி போனால் ஒரு நூறு வீடியோஸ் கொடுக்க முடியும் இரநூறு வீடியோஸ் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு கடந்த கால அனுபவம் இப்போ இருக்கக்கூடிய அனுபவம் இது எல்லாத்தையும் ஒரு ஷேப் பண்ணி அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு வழி நடத்திக்கிட்டே இருக்கு அப்போ இந்த மாதிரியான மனநிலை நம்ம எல்லாருக்கும் இருந்துருச்சுன்னா நம்ம தேவையில்லாத பாரத்தை சுமக்கவே வேண்டாம் நீங்கள் சும்மா கையில் நினச்சி பாருங்கள் ஒரு லக்கேஜ் இருக்குது உங்களோட வெயிட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நீங்கள் லக்கேஜ் தூக்க முடியும் இல்லையா இப்போ ஒரு நூறு கிலோ இருக்கிறவங்க ஒரு அறுபது கிலோ வெயிட்டை தூக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம இருக்கிறதே அறுபது கிலோ நம்ம அந்த ஆள் சுமக்கிறத சுமக்க முடியுமா ஒரு சின்ன குழந்த ஒரு ஒரு ஏழாவது எட்டாவது படிக்கிற ஒரு குழந்த பதினாலு வயசு பதினஞ்சு வயசு வச்சுக்கலாமே அந்த குழந்தைகிட்ட போயிட்டு ஒரு பெரிய சூட் கேஸை கொடுத்தா அது என்ன பண்ணும் என்ன செய்யும் அது தூக்காது தள்ளிக்கிட்டு வரும் ஒரு லக்கேஜை தூக்குனா தான் கரெக்டான வெயிட்டில் தூக்குறேன்னு அர்த்தம் நம்ம பிடிச்சி தள்ளுறோம்னா நம்ம எனர்ஜி லெவலில் தாண்டி நம்ம ஒரு விஷயத்தை பண்ணுறோன்னு அர்த்தம் இங்கே அதே தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நம்ம சுமைகளை சுமக்கலை தள்ளிக்கிட்டு வரும் அந்த சுமைகளை அந்த லக்கேஜை தள்ளிட்டு வந்தால் லக்கேஜுக்கும் டேமேஜ் ஆகும் நீங்களும் கரெக்டான நேரத்துக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்க முடியாது அப்போது லக்கேஜ் டேமேஜ் ஆகுதுன்ற ஒரு கவலை உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கவலையாக வந்துடும் அதை தான் இங்கே சீரும் சிறப்புமாக நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் என்ன செய்கிறோம் தேவையில்லாத விஷயங்களை மனசில் போட்டு அதை வதைச்சி அதுக்கு ஒரு வெயிட்டை கொடுத்து இழுக்கவே முடியாத ஒரு நிலைமையில் நம்ம வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு இடத்த அடைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போது எதுக்காக இத்தனை விஷயங்கள் செய்யணும் ஏன் நான் இந்த சுமைகளை சுமக்கணும்னு யாராவது கேள்வி கேட்டிருக்கீங்களா இன்றைக்கி ஏன் சுமைகள் சுமக்கிறீங்க தேவையில்லாத சுமைகள் அந்த அளவுக்கு நம்ம வெட்டியாக பொழுத போக்குறோமோ அப்படின்னு நல்லா பாருங்க இருக்கிற டைமிங்கை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கிறவங்களோட சுமைகள் கம்மியாக இருக்கும் நீ என்னப்பா வேலைக்கு போகிற நீ என்னப்பா வேலைக்கு போகிற நீ ஜாலியாக பத்து பேர்கிட்ட பேசுகிற அவங்க ஜாலியாக பத்து பேர்கிட்ட பேசுகிறதால இல்லை பேசுகிற நேரம் கம்மியாக இருக்கிறதால அவங்க தேவையில்லாத சுமைகளை சுமக்கலை நமக்கு வேலை வெட்டி அதிகமாக இல்லைன்றதால நம்ம தேவையில்லாத சுமைகளை சுமக்கிறோம் அப்போனா நான் என்ன தான் பண்ணுறதுன்னு ஹவுஸ் ஒய்ஃப் என்ன தான் பண்ணுறதுன்னு ஒரு சைராம் வந்து ஒரு பெரிய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருந்தாங்க இதை பாருங்கள் எனக்கு குழந்த இருக்குது நான் குழந்தைய தான் பார்த்துக்கணும் இதை தாண்டி வேறு எதுவும் பண்ண முடியல என்கிட்ட பணம் இல்லை ஆனால் எனக்கு ஏதோ ஒன்று ரெண்டு திறமை இருக்குது ஆனால் பணம் இல்லை அதனால் பணம் இருந்தால் தான் நான் ஆரம்பிக்க முடியும் நீங்கள் பாடுங்க சும்மா ஏதாவது ஒன்று பண்ணுங்க ஏதாவது ஒன்று பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறீங்க நான் என்ன பண்ண முடியும் காலையில் சமைக்கிறேன் என்னோடய வீட்டுக்காரர் காலைல போனால் நைட்டு தான் வராரு அது வரைக்கும் நான் என்ன பண்ணுறது பன்னெண்டு மணி நேரம் டிவி தான் பார்க்க முடியும் மொபைல் தான் நோண்ட முடியும் என் பையன் அப்பப்போ வந்து சாப்பாடு கொடுத்து அவனை தூங்க வைக்க முடியும் அவன் கூட லைட்டாக விளையாடுவேன் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் அம்மா அவனோட கேம் மொபைலில் கேம் வந்து விளையாண்டுட்டுருப்பான் நான் என்னோடய மொபைலில் வந்து நான் வந்து பார்த்துட்டேன் இப்படி தான் போயிட்டு இருக்குது எல்லாருக்கும் இதே மாதிரியான கான்செப்ட் தான் நான் ஒரு விஷயம் கேட்குறேன் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் சலிச்சுக்கிறீங்களே நம்மளுடைய தாத்தா பாட்டிலாம் என்ன செஞ்சாங்க நம்ம பாட்டிங்க வந்து இருபத்தி ஒரு மணி நேரம் வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தாங்களா ஏன் அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல தூக்கம் நல்ல ஆரோக்கியம் நல்ல ஒரு நம்பிக்கை எப்படி கிடச்சிது அவங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை நம்ம அம்மா இருக்காங்க அவங்க வந்து வேலைக்கெல்லாம் போகலை அவங்க படித்த படிப்பு பத்தாவது தான் அந்த காலத்தில் ஆனால் அவங்க வேலைக்கு போகலையே ஆனால் வேலை டைம் சரியாக இருக்குது அவங்களுக்கு அதாவது நான் என்ன சொல்கிறேன் நமக்கு டைம் இருந்துச்சுன்னா நம்மளுடைய திறமையை வளர்த்துக்கிறதுக்கு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் உட்காந்து நீங்களே வந்து இல்லை பாருங்கள் நான் யூடியூப்பில் எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்குது உங்களுக்கு டீச்சிங் லைன் பிடிச்சிருக்குதா முதல்ல எடுத்த உடனே என் கையில் காசு இல்லை எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு அப்படின்னு நீங்கள் ஒதுக்குறீங்க அதான் பிரச்சனைங்க நம்ம என்ன செய்கிறோமோ செய்யலையோ முடியாதுன்றதுக்கு உண்டான ஆயிரம் விஷயங்களை எடுக்கிறோம் கையில் முடியுன்ற ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் எடுத்திருந்தீங்கன்னா இந்நேரம் உங்கள் வாழ்க்கை ஜெயிச்சிருக்கலாம் 
இப்போ நீங்கள் உட்காந்துட்டு இருக்கீங்கல்ல இது வந்து நிச்சயமாக சொல்கிறேனே நான் மனப்பூர்வமாக ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் நீங்கள் தோற்றுக்கிட்டு இருக்கீங்க நிச்சயமாக ஏன்னா நீங்கள் இந்த இடத்துல நிற்க வேண்டிய இடமே இல்லை என்ன நான் எப்படி சொல்கிறீங்கன்னா சத்தியமாக சொல்கிறேன் நிச்சயமாக சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒரு விஷயத்த மட்டும் நீங்கள் வந்து ஒதுக்குறீங்க நிறைய விஷயத்த அதனால தான் இப்படி உட்காந்துருக்கோம் இது வெற்றியே இல்லை எது வெற்றி காசு சம்பாதிக்கிறதா நிச்சயம் இல்லை படுத்த உடனே தூங்குறதுல தான் வெற்றி இருக்கு நிம்மதியான உறக்கம் பகல் தூக்கம் இல்லை இரவு தூக்கம் பகலில் நிறைய பேருக்கு தூக்கம் ஜம்முன்னு வரும் ஆனால் நைட்டு ஆந்த மாதிரி முழிச்சிட்டு இருப்பாங்க பகலில் தூங்குறவங்க நைட்டு தூங்காமல் இருக்கிறது ஸ்ட்ரெஸ்ஸு நைட்டு இருட்டு தூக்கம் வராது அவ்வளோ சீக்கிரம் பகல் அழகாக தூக்கம் வரும் ஏன்னா ஒருத்தனுக்கு நைட்டில் தூக்கம் வரலன்னா அவனுக்கு அன்றைக்கி நைட்டில் தூக்கம் வரலன்னா மனசில் அத்தனை கவலைகள் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் பகலில் தூங்குறாங்க நைட்டு தூங்கவே இல்லை சில பேர் சொல்லுவாங்க அப்போ நம்ம ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் ஏதோ ரொம்ப டிப்ரெஷன் இருக்குதுன்னு டிப்ரெஷன் அந்த வார்த்தை என்னென்னா தேவையில்லாத சுமைகளை நம்ம வந்து தலையில் சுமந்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த குட்டி குழந்த வந்து சூட் கேஸை நகுத்துற மாதிரி நீங்கள் நினைச்சிக்கோங்க நீங்கள் தான் குட்டி குழந்த பெரிய சூட் கேஸை நீங்கள் தூக்கி எடுத்துகிட்டு தூக்க முடியல அதனால் அப்படியே அடித்து பிடிச்சி இது பண்ணுறீங்க ஒன்றும் இல்லை உங்கள் வீட்டில் சின்ன குழந்தைங்க இருந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க வெயிட்டு இருக்கிற மாதிரி கொடுத்து பாப்பா இதை அங்கே தூக்கிட்டு வாப்பா தம்பி இதை தூக்கிட்டு வா தம்பின்றீங்க அந்த குளமாக வெயிட்டாக இருக்குதுன்னு இல்லை நீ தூக்கிட்டு வா அம்மாவுக்கு கை வலிக்குது கால் வலிக்குது எதோ செல்லமாக கொஞ்சம் பேசுங்க அப்போது அதை தூ அதை தள்ளும் போது இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபேஸில் எனக்கு ரியாக்ஷன் பாருங்கள் அந்த ரியாக்ஷன் பார்க்கும்போது பாவம் நம்ம பாப்பா பாவம் நம்ம தம்பி இந்த வெயிட்டை எப்படி தூக்குறான் அதை நீங்கள் முதல்ல அந்த இடத்துல நினைங்க நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே பரிதாபத்தை பத்து பேரிடம் தேடிக்கிறீங்க உங்களுக்குள்ளே ஏன் இதை நம்ம இவ்வளோ கஷ்டப்படுத்துகிறோம் நம்மளை நம்ம மனசை ஏன் இவ்வளோ நோகடிக்கிறோம் நம்ம மனசை ஏன் இவ்வளோ காயப்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு நினச்சி இந்த மாதிரியான விஷயங்களை உங்கள் குழந்தையோடைய ஃபேஸை நல்லா பாருங்கள் இல்லை வீடியோ கூட எடுத்து வச்சுக்கோங்க சும்மா ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் அந்த குழந்தை எவ்வளோ கஷ்டப்படுறா அப்படின்னு பாருங்கள் அப்போ தெரியும் நமக்கு ஓகே நம்மளும் நம்ம உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு உருவம் ஒன்று இருக்குது அந்த உருவத்துக்கு அதிகமாக பலத்தை இது பண்ணுறோம் ப அது ஏற்ற ஏற்றது பலஹீனமாகுது அதனால் நம்ம எந்தெந்த இடத்துலலாம் நம்ம டிப்ரெஷன் ஆகிருக்கோன்னு சொல்லி ஒரு லிஸ்ட்டை ரெடி பண்ணுங்கள் லிஸ்ட்டை ரெடி பண்ணி என்னோடய மெயில் அடிக்கி அன்பேசாய் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஜிமெயில் டாட் காம் அது இருக்கு இல்லையா அதுக்கு மெயில் பண்ணுங்கள் என்ன தான் தீர்க்க முடியாத பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படின்றத பாயிண்ட் பண்ணி எழுதுங்க டீட்டெயிலாக எழுதக்கூடாது வரலாற்றை நான் எழுத சொல்லலை பாயிண்ட் இப்போ எனக்கு ஒரு சில டிப்ரெஷன் அப்படின்னா பிஸ்னஸ் டிப்ரெஷன் பிஸ்னஸில் லாஸ் அது மாதிரி அது மாதிரி ஆகலை அது மாதிரி ஆகவும் வைக்க மாட்டேன் சாயப்பா சொல்கிறேன் ஒரு சும்மா ரெண்டே ரெண்டு சிம்பிளாக பேசி பழகுங்க சிம்பிளாக பேசுகிறா தான் சிம்பிளாக திங்க் பண்ண முடியும் நம்ம பேசுகிறதுல டபுள் மடங்கு நம்ம திங்க் பண்ணுறோம் புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ நான் நாற்பது நிமிஷம் பேசுகிறேன்னா கிட்டத்தட்ட நான் ரெண்டு மணி நேரம் என் திங்கிங் என்னென்னமோ ஓடும் அந்த அளவுக்கு நான் பேசுறத நாற்பது நிமிஷமா கொடுக்குறேன் அப்போ இன்னமும் நிறைய பேசலாமேன்னு தோணும் அப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் சிம்பிள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சிம்பிளா இருக்குமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ சிம்பிள் சிம்பிளா சாப்பிடணும் சிம்பிளா தூங்கணும் சிம்பிளா நினைக்கணும் இது எல்லாமே பண்ணா வாழ்க்கையே ரொம்ப சிம்பிள் ஆயிடும் எளிய வாழ்க்கை எளிய வாழ்க்கை எவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கும் தெரியுமா அந்த வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்ந்து தான் பார்க்கலாமே ஒரு வாரம் வளர்ந்து பார்க்கலாம் ஒரு வாரம் உங்கள் கேரக்டர்ஸ் மாற்றி பாருங்கள் நல்லா நோட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பிடிச்சிடும் அது ஏன்னா நம்ம மனசு என்ன நினைக்கிது அப்படின்னா நம்ம மனசு சந்தோஷமாக இருக்கணும் கஷ்டப்படக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிது ஆனால் நமக்கு அதுக்கு எதிராக சில விஷயங்கள் பண்ணுறோம் அதுவும் அது குழந்த மாதிரி இருக்கிறதால நம்ம பண்ணதெல்லாம் சரின்னு நினச்சி அது அது பாட்டுக்கு ஒரு பக்கம் கண்ணா பின்னான்னு ஓடுது அப்போ தேவையில்லாத சுமைகளை தேவையில்லாத மனிதர்கள் கிட்ட சுமக்கும் போது நீங்க தேவையில்லாத நபரா போயிருந்தீங்க நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க என்னை வந்து க யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு விட்டுட்டாங்க அப்படின்னு இது 
ஆண்கள் பெண்கள் ரெண்டு பேருமே சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் தான் அப்போ உங்களுக்கு புரியுது தேவை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்னை வந்து தூக்கி போட்டுட்டாங்க அப்படின்னு அதுக்கு யார் காரணம் நம்ம தானே காரணம் நம்ம தானே இல்லாத ஒரு விஷயத்த இருக்குது இல்லாத ஒரு பொய்ய உண்மைன்னு நினைச்சி நம்ம போனோம் அதனுடைய தோற்றம் அதனுடைய இயல்பு என்னவோ அதை காட்டிடுச்சு அப்போ ஏன் நம்ம வருந்தனும் நம்ம ஏமாந்தது நம்மளுடைய தப்பு நம்மளும் நிறைய பேர் அது மாதிரி ஏமாத்தி இருக்கோம் நானும் ஏமாத்தவே இல்லைண்ணா அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் ஏமாற்றி இருப்போம் பெருசாக அவனை ஏமாற்றிருக்க மாட்டோம் ஆனால் ஏமாற்றம் ஏமாற்றம் தானே நல்லா கேட்டுக்கோங்க ஒரு வார்த்தை சொல்லும் போது உங்களுக்கே ஷாக் ஆகும் நீங்கள் யாருக்காவது ஒரு வாக்கு கொடுக்குறீங்க நாளைக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபா உனக்கு கொடுக்குறேன்ப்பா எனக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குதுன்னு ஆனால் அடுத்த நாள் அவர் கேட்குறாரு ஆயிரம் ரூபாய் இருக்குதுங்களா கொடுக்குறேன்னு சொன்னீங்களேன்னு நீங்கள் என்ன பண்ணிங்க ஐயோ நான் மறந்துட்டேன் அதனால் இப்போ என்னால் பண்ண முடியாது நீங்கள் வேறு எங்கேயாவது வாங்குங்க அடுத்த வாரம் நான் கொடுக்குறேன் இதுவே ஏமாத்துறது தான் இங்கெல்லாம் சில பேர் நீங்களாம் ஒரு டெஃபினேஷன் வச்சுட்டீங்க இப்படி பண்ணால் தான் ஏமாத்துற லிஸ்ட்டில் சேரும் நான் வந்து அவங்கக்கிட்ட வாங்கி கொடுக்காம இருந்தால் தான் ஏமாத்துற மாதிரி அவங்க தானே எங்கிட்ட கேட்டாங்க அது எப்படி ஏமாத்துற மாதிரி ஆகும் அப்படின்னு நம்ம பேசுவோம் நமக்கு தான் நிறைய ஆறுதல் அடைஞ்சிக்க தெரியுமே நம்மளை விட்டா வேற சான்ஸே இல்லை நம்ம எப்படி வேணாலும் எழுதுவோம் எப்படி வேணாலும் பேசுவோம் ஏன்னா இது கரெக்டுன்னு சொல்லி கொடுக்க யாரும் இல்லை அப்போ உங்களை நம்பி ஒரு மனுஷன் ஆயிரம் ரூபா வாங்கிறதுக்கு வரான் ஆனால் அந்த ஆயிரம் ரூபாயில் அவனுக்கு அன்னைக்கு முக்கியமான தேவைகள் இருக்குது அதனால் அவங்களை தேடி வரான் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஜாலியாக உக்காந்துக்கிட்ட ஐயோ நான் மறந்துட்டேன் நான் வரும்னு நினச்சேன் என் வீட்டுக்கார்ட்ட கேட்டேன் என் மனைவி கிட்ட கேட்டேன் இவங்க கிட்ட கேட்டேன் எனக்கு வர வேண்டியது வந்துடுச்சுன்னு அதை கொடுக்கலான்னு பார்த்தேன் இப்படி ஆயிடுச்சேன்னு சொல்லி சப்பு கொட்டி கொட்டி நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம வேலையை பார்க்க ஆரம்பிப்போம் அவர் பாவம் வந்தவர் எங்கேயோ கஷ்டப்பட்டு ஏதோ ஒன்று கிடைக்கும்னு சொல்லி கொடுங்கன்னு நான் சொல்லலை முடிஞ்சா செய்யுங்கன்னு சொல்கிறேன் முடியலைன்னா முடியாதுன்னு ஒத்துக்கோங்கன்ற இதுவும் ஒரு ஏமாற்றம் தான் இதுவும் நம்ம நம்ம மற்றவங்களை ஏமாத்துறது தான் இப்போ சொல்லுங்கள் இப்போ உங்களால் மனசாட்சியின்படி சொல்லுங்கள் ஏமாற்றவே இல்லை ஒருத்தவங்கள கூட அதுதான் அதே மாதிரி உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கூட சில விஷயங்கள் நீங்கள் சொல்லுவீங்க கண்ணா நாளைக்கு அதை வாங்கி தரேன் இதை வாங்கி தரேன் அப்படின்னு சொன்னது நீங்கள் சொல்லும்போது நம்ம ஏதோ ஒரு எமோஷனில் சொல்லிடுறோம் அடுத்த நாள் ஏமாற்றிடுறோம் அப்போ அது ஏமாற்றத்தை அந்த குழந்த தாங்கும் போது அதனுடைய வழியையும் ஒரு ஏமாத்துற பாவத்தில் தான் வந்து சேரும் ஒன்று சைலண்ட்டாக இருங்க இல்லைனா எது முடியுமோ அதை முடியும்னு சொல்லுங்கள் முடியாததை முடியாததுனே சொல்லுங்கள் ரொம்ப நல்ல விஷயம் அது இருக்கிறத இருக்கிறதா சொல்லிட்டுறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டா வேலை முடிஞ்சிடுச்சு அவ்வளோதான் அந்த இடத்துக்கு எந்த பாவ கணக்கும் வராது இது எல்லாத்தையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா அப்போ நம்ம பார்க்குற பார்வையில் இருந்து ஏகப்பட்ட நல்ல நல்ல விஷயங்களை நம்ம மறைச்சிடுறோம் இல்லை மறைக்கப்படுது சக மனிதர்களால் நீங்கள் இப்போ ஏன் சொல்கிறனே ஏதோ ஒரு மனுஷன் மேலே அளவு கடந்த அன்பை வச்சுருந்தீங்க மற்ற எந்த மனுஷங்க மேலேயும் அன்பையும் பாசத்தையும் கொடுக்க முடியாது ஒருவேளை நான் எல்லா மனுஷங்களையும் அன்பும் பாசமும் கொடுக்குறேன் ஆனால் ஒருத்தங்க மேலே நான் பைத்தியமாக இருக்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் அது இப்போ பிரச்சனை வராது அது எப்போ பிரச்சனை வரும் தெரியுமா அந்த மனுஷன் உங்களை ஏமாத்திட்டாருன்னா நீங்கள் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா அன்பையும் பொய்யான அன்புன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பல பேருக்கு தத்துவத்தை பேச ஆரம்பிச்சிடுவீங்க உலகத்தை அன்பு மயமாக ஆக்கணும்னா வெறுப்பு மயமாக நம்ம ஆக்கிடுவோம் ஏன்னா ஏதோ ஒரு மனுஷன் நம்மளை ஏமாத்தினதால் நம்ம ஏமாந்ததால் அந்த வெற்றியின் வெளிப்பாடு இன்னும் சில பேர் ஆட்டோன்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த ஆட்டோக்கு பின்னாடி தத்துவமாக எழுதி தள்ளுவாங்க சீரும் பாம்பை நம்பு சிரிக்கும் பெண்ணை நம்பாது அப்புறம் வந்து என்ன சொல்ல வராங்கன்னு ஒன்றும் புரியல அப்புறம் நம்ம பெற்றவங்களும் ஒரு பொண்ணு தானே நம்ம கூட பிறந்தவங்களும் பொண்ணு தானே அக்கா தங்கச்சி தாத்தா பாட்டி ஸோ பாட்டினா பொண்ணு தானே டைரெக்டாக அவங்க பாட்டிக்கு வந்துட்டாங்களா 
இல்லை அம்மா வந்து டைரெக்டாக அம்மா ஆகிட்டாங்களா அவங்களும் பொண்ணு தானே இப்படிலாம் நம்ம தத்துவத்தை கண்ணா பின்னாடி பேசுவோம் அப்போ ஒரு தத்துவத்தை நல்ல விஷயத்தை கொண்டு போய் ஷேர் பண்ணால் அதனுடைய பலன் ஜாஸ்தி அதே வந்து ஒரு கெட்ட நல்ல விஷயத்தை கெட்டதாக்கி பரப்பணும்னா அதனுடைய கெட்ட பலன் ஜாஸ்தி புரியுதா உங்களுக்கு ஆட்டோக்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி நிறைய எழுதி வச்சுருப்பாங்க இவன் எங்கே போய் ஏமாந்துருப்பாங்க அதனால் உலகமே பொய் உலகமே மாயை அப்படின்ற மாதிரி கொண்டு வந்துடுவாங்க மாயின்றது கரெக்டு தான் எதுக்காக நம்ம வந்து அளவு கடந்த ஒரு மனுஷன் பைத்தியமாகிற அளவுக்கு அடிமையாகிற அளவுக்கு நம்ம இருக்கணும் கடவுளுக்கு மட்டும் நம்ம அடிமையாக இருக்கலாம் கடவுளுக்கு அடிமையாக இருக்க 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 நம்ம வாழ்க்கை உயரும் ஆனால் மனிதர்க கிட்ட அடிமையாக இருக்க இருக்க எப்படி வாழ்க்கை உயரும் காக்கா பிடிக்கிற கூட்டம் மாதிரி ஆகிடும் ஒரு டைமில் எந்த இடத்துல நம்ம அடிமையாக இருக்கணுமோ அங்கே நம்ம அடிமையாக இருந்துட்டால் தான் நம்ம வாழ்க்கை உயரும் எங்கே நம்ம அடிமையாக இருக்கக்கூடாது அங்கே நம்ம அடிமையாக இருக்கவே கூடாது இப்பயும் நான் சொல்கிறேனே எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரே வார்த்தைகள் தான் நான் யாருக்கும் எந்த இடத்துலையும் நான் அடிமையாக இருக்கவே மாட்டேன் காசு இருந்தாலும் ஒன்று தான் காசு இல்லைனாலும் ஒன்று தான் எல்லாருக்கும் கொடுக்க வேண்டிய மரியாதையை கரெக்டாக கொடுப்பேன் எல்லாருக்கும் கொடுக்க வேண்டிய அன்ப கருணையை கரெக்டாக கொடுப்பேன் இவங்க நமக்கு வேண்டப்பட்டவங்க இவங்க நமக்கு வேண்டப்படாதவங்க இவங்க படித்தவங்க இவங்க படிக்காதவங்க இவங்க கருப்பாக இருக்காங்க அவங்க வெள்ளையாக இருக்காங்க இவங்க சொசைட்டியில் பெரிய ஆள் அவங்க சொசைட்டியில் ஒன்றுத்துக்கும் லாய்க் இல்லாத ஆள் அப்படின்னு பேதம் பிரித்து நம்மக்கிட்டே சொல்லுவாங்க என்ன அந்த ஆளுக்கெல்லாம் மரியாதைலாம் கொடுக்குறீங்க ஏன் கொடுக்கக்கூடாது கொடுத்து பாருங்களேன் இந்த உலகம் என்ன சொல்லுது உங்களை அந்தஸ்து இருக்கிறவனை கொடி பிடிக்க சொல்லுது அந்தஸ்து இல்லாதவனை தூக்கி போட்டு மிதிக்க சொல்லுது மாற்றி பாருணி பாருங்க அந்த ஸ்டே இல்லாதவனுக்கு கொடி பிடிச்சி பாருங்க ஏழையன் சிறப்பில் இறைவனை காணலாம் நிச்சயம் பார்க்கலாம் அதான் நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்களை உங்கள் கையால் செய்யுங்க அதை நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் உங்கள் கையாலேயே செய்யுங்க அந்த உங்கள் கையால் செய்யும் போது கிடைக்கக்கூடிய அந்த பூரிப்பு பரிபூர்ண சந்தோஷம் நீங்க பத்து கோடி ரூபாய் வீடு வாங்கி பால் காய்ச்சினா கூட அந்த சந்தோஷம் கிடைக்காது புரிஞ்சுக்கோங்க பத்து கோடி வாங்கிட்டு அடுத்த மூணு மாசத்துல இதோட பெஸ்டா வாங்கியிருக்கலாம் நமக்கு தோடும் அதே மாதிரி ஒரு ஏழைங்களுக்கு நம்ம உதவிகள் செய்யும் போது இதோட நம்ம பெஸ்டா செய்யணுமேனு தோணும் அதுதான் நான் சொல்றேன் கண்ணுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பார்க்குறோமோ அதோட பெஸ்ட்டாக தேடுவோம் அதை வந்து நம்ம இந்த மாதிரியான விஷயங்களை அப்படியே டேக் டைவர்ஷன் இப்படி பண்ணால் நம்ம நினைக்கிறோம் அப்போ நம்ம நிறைய நல்ல விஷயங்கள் பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரி நேற்று கூட நம்ம ஆஃபீஸில் சின்ன சின்ன சேர்ஸ்லாம் இருந்தது அதெல்லாம் ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஆளை கூப்பிட்டேன் பார்கெயின் ஆயிரத்தி நூறுரூவா ஆயிரத்தி இரநூறுவா கேட்டாங்க நான் என்ன சொன்னேன் அந்த இடத்துல நம்ம ஏமாறக்கூடாது இல்லையா அது ரொம்ப தப்பாயிடும் எட்நூறுவானா முடிங்க அப்படின்னா ஐயோ ஆகாதுங்க சரி ஒன்பது நான் தொள்ளாயிரம் ரூபா கொடுங்க அப்படின்னாரு ஃபைனலாக என்ன பண்ண அப்படின்னா ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தேன் நூறுரூவா சேர்த்து கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து இன்றைக்கு மட்டும் இல்லை நான் எப்பயுமே அப்படி தான் ஆட்டோவில் போகும்போது கூட பார்கெயின் பண்ணுவாங்க சென்னையில் இருந்து சாலி கிராமத்துக்கு போகிறதுக்கு சென்ட்ரலில் இறங்கணும் அப்படின்னா எவ்வளோங்க அப்படின்னு கேட்டால் சொல்லுவாங்க ஏழ்நூறுவாங்க அப்படின்னு நாங்கள் ஏழ்நூறுவா அப்படி நடக்க நடக்க நூறு நூறுரூவா கம்மியாகும் ஃபைனலாக முந்நூறுரூவாய்க்கு வரவே முடியாது எக்ஸ்ட்ரா நூறுரூவா கொடுப்போம் கையில் காசு இருந்தாலும் இல்லைனாலும் ஏன்னா அவங்களோட வாழ்வாதாரம் அது நம்ம நூறுரூவா கொடுக்கறதால ஒன்றும் ஆக போகிறது இல்லை ஆனால் அவங்க அந்த நூறுரூவா வாங்கிறதால ஏதோ ஒரு இடத்துல அந்த காசு உங்கள் குடும்பத்துக்கு போய் சேருது புரிஞ்சுக்கோங்களா உழைப்பை பேஸ் பண்ணி வரவங்களுக்கு உதவிகள் செய்யுங்க ஆனால் ஏமாந்துடாதீங்க உங்களுக்கு அந்த அறிவு நிச்சயமாக இருக்கும் இல்லாமலாம் இருக்காது செய்யுங்க வரவங்களை சந்தோஷமாக அனுப்பி வைங்க அந்த சந்தோஷம் அவங்கள மனசு நிறையணும் மனசு நிறைஞ்சால் தான் அவங்க பண்ணக்கூடிய சர்வீஸ் இன்னும் எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும் நம்ம கொடுக்கணும் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம தான் தீர்மானிக்கணும் யாரும் வந்து கத்தியை காட்டி மிரட்ட போகிறது இல்லை கத்தியை காட்டி மிரட்டுறவன் திருட 
கத்தி காட்டி மிரட்ட என்ன பண்றோம் எல்லாத்தையும் கொடுத்துடுறோம் கழுத்துல தாளி வரைக்கும் கொடுத்துடுறோம் ஏன்னா உயிர் பய ஜாஸ்தி நமக்கு ஆனா ஏழைங்க கிட்ட நம்ம பார்கெயின் பண்றது ரொம்ப மோசமான ஒரு விஷயம் ஒரு ஃப்ரூட்ஸ் வாங்கினா கூட நான் என்ன பண்ணுவேன் பெரிய கடைக்கு போக மாட்டேன் ஏன்னா உங்களுக்கு ஆயிரம் இருக்கும் ஆனா தெரு கடையில நின்று கால் கடுக்க நின்றுட்டு இருப்பாங்க அவங்க கிட்ட போங்க சிரிச்சு பேசுங்க நல்லா இருக்குது உங்க படம்னு சொல்லுங்க நல்லாவே இல்லைனாலும் நல்லா இருக்குதுங்க படம் உங்ககிட்ட அவங்க படம் ரொம்ப நல்லா இருக்குதுங்க சந்தோஷம் நீங்க வாழ்க்கையில அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய சந்தோஷம் இப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் நம்ம கூட இருக்கும்போது நம்ம எந்த மனுஷங்க கிட்டையும் பைத்தியமா தெரியவே மாட்டோம் நான் மறுபடியும் அதான் சொல்றேன் நிறைய பேரோட வாழ்க்கை இன்னைக்கு சின்ன பின்னம் ஆறது காரணமே ஆண்களா இருக்கட்டும் பெண்களா இருக்கட்டும் யாராவது கண்மூடித்தனமா நம்ம நம்பி உக்காரும் ஒன்றும் இல்லை ஒரு சைராம் சகோதரி ஒரு கொஞ்சம் மாதத்துக்கு முன்னாடி அண்ணா என்னுடைய வீட்டுக்காரர் வேற ஒருத்தவங்களுடைய தொடர்பில் இருக்காங்கன்னா எனக்கு இப்போ தான் ரீசண்டாக தெரிஞ்சுது நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன் கடைசியில் என் வீட்டுக்காரர் என்ன சொன்னாருன்னா அவங்க ரொம்ப ஏழையா நிறைய உதவிகள் கேட்டாங்களா அதனால தான் அவங்க மேலே ஒரு பெரிய ஈர்ப்பு வந்து தான் அதனால தான் நான் அப்படி பழகிட்டேன் அப்படின்னு இதையும் அந்த அம்மா நம்புது அதான் நான் சொன்னேன் இதை பாருங்கம்மா அதாவது எல்லாத்தையும் நம்பணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது ஒருத்தவங்க உதவி கேட்குறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சகோதரியாக பார்த்து உதவி செய்யணும் உதவி கேட்குறவங்களை எல்லாரையும் மனைவி மாதிரி நேசிக்கக்கூடாது அது ரொம்ப தப்பு நீங்கள் முதல்ல இந்த விஷயத்தில் உறுதியாக இருங்க ஏமாறாதீங்க ஏன்னா ஏமாத்துறதுக்குன்னு ஒரு கூட்டமே இருக்குது புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா அப்போ நம்மளுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இப்போ நமக்கு யாராவது ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க உடனே நம்ம கணவராகவும் மனைவியோ ஏற்றுக்க போகிறது இல்லை ஏன்னா நம்ம மனசு சுத்தம் அப்போ நம்ம அப்படி இருக்கிற இடத்துல ஒருத்தவங்க அப்படி இருக்கிறாங்கன்னா நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் பண்ணுறது சரியா தப்பா அப்போ தப்பு அப்படின்னா அது தப்பு தான் அந்த பாயிண்டை நம்ம மனசில் சுமந்துக்கணும் இன்னைக்கு நிறைய பெண்களுடைய கண்ணீர் விடுறது காரணம் இதுதான் யாரும் ஹெல்ப் கேட்க போய் கடைசியில் இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அது ரொம்ப தப்பான விஷயம் தானே அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த பாசத்தை வச்சு நிறைய பேர் நம்மளை ஏமாற்றி வீழ்ச்சி அடைச்சிட்றாங்க அப்போ எதுக்கு நம்ம பாட்டுக்கும் நீ ஹெல்ப் பண்ணுறியா பண்ணிக்கோ நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் என்னோட கடமையில் நான் சீரம் சிறப்பமாக செய்வேன் அப்படின்னு நினச்சி பாருங்களேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு உண்டான அந்த பவர் அந்த ஆன்மீக பவர் இருக்கு இல்லையா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்துடும் பவர் வந்துருச்சுன்னா என்னை தூக்கி போட்டு மிதிச்சிடலாமே நபரை இல்லை நம்ம நமக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனைகளை தூக்கி போட்டு மிதிக்கலாம்னு அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் அதனால் சாயப்பாவை வச்சுக்கிட்டு எனக்கு இவர் அவர் நான் இவர் மேலே பாசமாக இருக்கேன் நான் உயிராக இருக்கேன் நான் உருகிறேன் மறுகிறேன் இதெல்லாம் வேண்டாம் சினிமா பாட்டு கேட்க நல்லாயிருக்கும் ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்கிறோம் அப்படின்னா அது நல்லா வாழ்ந்துட்டால் பிரச்சனையே இல்லைங்க ஆனால் வாழ்க்கை தடுமாறிச்சின்னா ரொம்ப ப்ராப்ளம் ஆகிடும் எனக்கு நிறைய பேர் இன்னொரு பெண் சொல்கிறாங்க என் ஹஸ்பண்டு தப்பு பண்ண மாதிரி நானும் தப்பு பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேண்ணா நானும் ரிலாக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேண்ணா ஆனால் வாழ்க்கையில் நிறைய பிரச்சனைகள்ண்ணா அப்படின்னு ஸோ தப்புக்கு நம்ம தப்பு பண்ணணுன்றத இது கிடையாது அதாவது ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய குணம் நல்லதாகவும் இருக்கும் கெட்டதாகவும் இருக்கும் ஒருத்த கெட்ட குணம் தான் போகிறான் அப்படின்னா நம்ம நல்ல குணம் படைத்த மக்கள் நம்மளும் அந்த குணத்தை தேடி போகிறதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு நமக்கு வித்தியாசமே இல்லாமல் போயிடும் திருந்தி வந்தால் மனப்பூர்வமாக அக்செப்ட் பண்ணுங்க தப்பு பண்ணிட்டியே தப்பு பண்ணிட்டானேன்னு நினச்சி 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 ஃபீல் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது மற்றவங்க பண்ணுறது நம்ம செய்ய வேண்டியது மற்றவங்க என்ன செய்கிறாங்களோ அதை நம்ம செய்யக்கூடாது மற்றவங்க தான் வாழ்க்கை தான் பெருசுன்னு நினைப்பாங்க நமக்கு எல்லாருடைய வாழ்க்கையும் பெருசு நம்மளை நம்பி வந்தவங்களை காப்பாற்ற வேண்டியது மட்டும்தான் நம்ம கடமையை தவிர நம்மளை நம்பி வந்தவங்களை உயிராக இருக்கணும் பாசமாக இருக்கணும் இவங்க தான் நம்ம வாழ்க்கை அப்படின்னு நினச்சி வாழ வேண்டிய அவசியமே இல்லை அப்படி எந்த இடத்துலையும் எதுவும் சொல்லலை அதனால் அது செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்மளை நம்பி புருஷன் வந்திருக்கா பொண்டாட்டி வந்திருக்கா குழந்தைங்க இருக்காங்க பெரியவங்க இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்கள பாதுகாக்க வேண்டியது அவங்களுக்கு தேவையானது செஞ்சு கொடுக்க வேண்டியது அவங்க மேலே பாசத்தையும் அன்பையும் கருணையும் காட்ட வேண்டியது நம்மது 
ஆனால் அதை தாண்டி நான் உனக்கு உன் மேலே உயிராக இருக்க அதாக இருக்க இதாக இருக்க அப்படின்னு நம்ம சொன்னால் நம்ம வாழ்க்கை மாயின்றத சீக்கிரமாக புரிய வச்சுருவாங்க எந்த மனுஷன் இல்லைன்னாலும் நம்ம வாழணும் சாயப்பாக இருக்காருன்னு அந்த மனநிலை உங்களுக்கு என்றைக்கு வருதோ அன்றைக்கி வாழ்க்கை நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி இந்த ஆடியோ முடிக்கிறேன் ஜெய் சைராம் Thank you.